very good morning dear students hope you all are fine in the last class we completed the discussion of chapter 2 that was about computer memory hope that chapter is clear to you the exercises and question answers are provided to you so today let us start new chapter that is digital storage topics that will be covered in this chapter are storage hard disk and many sub topics related to that cloud storage and many sub topics related to that and service providers so let's start with first topic of this chapter that is storage so what is storage we all know koi bhi hamara data ya information hoti hai wo hum jab save karte hain to use store karte hain kisi storage device mein for future use a storage medium is a physical material on which a computer keeps data informations programs and application storage medium hamara ek aisa material hai jahan pe hamara computer hamare data ko save rakhta hai information ko programs ko aur applications ko examples of storage media are internal hard disks external hard disks memory cards usb flash drives that are known as pen drives optical disks मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे स्टोरेज मीडिया की जो हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होती हैं एक होती है इंटरनल हार्ड डिस्क एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इंटरनल हार्ड डिस्क हमारे सी पी यू में प्रेजेंट होती है इन साइड आर सी पी यू और हमारे लैपटॉप में भी वो प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हम अलग से अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर से सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज मीडिया इज मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड भी हमारे स्टोरेज मीडिया के एग्जाम्पल हैं पेन ड्राइव्स ऑप्टिकल डिस्क स्मार्ट कार्ड्स एक और ऑप्शन है स्टोरेज का विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज इट इज़ नोन एज क्लाउड स्टोरेज इट इज़ अनदर स्टोरेज ऑप्शन इन विच ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया इज यूज हम इस पर ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंटरनेट पर हम अपना डेटा इसमें और इंफॉर्मेशन सेव रखते हैं स्टोर रखते हैं वी कैन ईजिली स्टोर आर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन लाइक बजट्स बैंक स्टेटमेंट होमवर्क असाइनमेंट्स रेसिपीज म्यूजिक मूवीज एंड वीडियो हम कोई भी फाइल जैसे वीडियो सेव कर सकते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइस में मूवीज सेव कर सकते हैं म्यूजिक गाने हैं सॉन्ग्स हैं हमारे हम सेव कर सकते हैं हमारा होमवर्क असाइनमेंट सेव कर सकते हैं रेसिपी है किसी चीज़ की वो सेव कर सकते हैं बजट सेव कर सकते हैं एंड मैनी थिंग्स अब बिजनेस यूज़र अब कोई बिजनेस मैन है तो वो अपने ट्रैवल रिकॉर्ड सेव कर सकता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेव कर सकता है रिपोर्ट्स हैं बैंक 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 रिपोर्ट हैं या फिर उसकी ऑफिस रिपोर्ट हैं पेरोल रिकॉर्ड्स हैं प्रेजेंटेशंस, कोटेशंस डायग्राम्स ड्राइंग्स, ब्लूप्रिंट्स, डिज़ाइंस कोई प्रेजेंटेशन है ऑफिस की या कोई कोटेशंस हैं या डायग्राम ड्राइंग्स या ब्लूप्रिंट्स हैं कोई डिज़ाइंस हैं न्यूज़ लेटर्स हैं या कैटलॉग्स हैं कोई भी ऐसी चीज़ इजीली स्टोर की जा सकती है एट स्टोरेज मीडिया नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज कैपेसिटी वॉट इज़ स्टोरेज कैपेसिटी इट इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स अ स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड कितनी उसकी कैपेसिटी है कितना अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर कर सकता है ये हमारी उस डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी होगी फॉर एग्जाम्पल अ स्टोरेज मीडियम विद अ कैपेसिटी ऑफ सेवन फिफ्टी जी बी कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली सेवन फिफ्टी बिलियन बाइट्स क्या होता है किसी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी अगर सेवन फिफ्टी गीगा बाइट्स है तो इसका मतलब यह है वो सेवन फिफ्टी बिलियन बाइट्स अपने में स्टोर कर सकता है स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स अमंग यूजर्स वेरी ग्रेटली अब किसी को ज़्यादा स्टोरेज चाहिए किसी को कम स्टोरेज चाहिए होम और स्मॉल ऑफिस वर्कर्स टिपिकली हैव मच स्मॉल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स अगर किसी हाउस होल्ड यूज़र है या फिर कोई छोटा सा ऑफिस वाला यूज़र है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उसे कम चाहिए वन टी से टू टी तक काम चल सकता है ईजिली वन टेराबाइट से टू टेराबाइट की अगर स्टोरेज कैपेसिटी है आपके स्टोरेज डिवाइस की तो काम चल जाएगा बट अगर कोई बड़ी कंपनी है कोई एंटरप्राइज है डेट रिक्वायर ट्वेंटी टू फोर्टी पीटा बाइट्स ऑफ स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टोरेज चाहिए सो डैट मीन्स अगर कोई बड़ा ऑफिस या एंटरप्राइज है सो इट रिक्वायर्स अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी तो उसके स्टोरेज मीडिया की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए फोर्टी फिफ्टी पेटा बाइट्स तक स्टोरेज कैपेसिटी किसी बड़े ऑफिस के यूज़ में आ सकती है इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर डेट इज रैम एंड रोम इन सेकेंडरी मेमोरी वी हैव डिस्कस द डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क सी डी डी वी डीज पेन ड्राइव एंड क्लाउड स्टोरेज इन द फर्स्ट चैप्टर नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हार्ड डिस्क एंड क्लाउड स्टोरेज इन डिटेल 
फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा जहां हमने रैम रॉम के बारे में पढ़ा सी डी डी हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा लेकिन अब इस चैप्टर में वील स्टडी अबाउट हार्ड डिस्क एंड क्लाउड स्टोरेज इन डिटेल सो फर्स्ट टॉपिक इज हार्ड डिस्क अ हार्ड डिस्क ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट कंटेन वन और मोर इनफ्लेक्सीबल सर्कुलर प्लेटर्स दैट यूज मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं इसमें सर्कुलर प्लेट लाइक सब्सटेंस अंदर होते हैं प्लेट्स होती हैं सर्कुलर ये आपस में जुड़ी हुई चिपकी हुई नहीं होती हैं तो इट इज़ कॉल्ड इनफ्लेक्सीबल प्लेट्स ये इनफ्लेक्सीबल प्लेट्स होती हैं और इनमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स के थ्रू डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन सेव होती है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आर ऑफन कंटेन एटलीस्ट वन हार्ड डिस्क हर डेस्कटॉप या लैपटॉप में एटलीस्ट वन इंटरनल हार्ड डिस्क होती है हार्ड डिस्क इज इनक्लोज इन एन एयर टाइट सील्ड केस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कंटेमिनेशन जो हार्ड डिस्क हमारी होती है जो उसकी सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं ये एक स्टील के एयर टाइट केस में स्टोर होते हैं ताकि अंदर एयर तक ना जा पाए डस्ट पार्टिकल भी ना जा पाए और हमारी हार्ड डिस्क खराब ना हो द एंटायर हार्ड डिस्क इज माउंटेड इन साइड द कंप्यूटर केस इज समाइम्स कॉल्ड फिक्स डिस्क जो हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगी होती है उसे फिक्स डिस्क भी कहते हैं क्योंकि हम उसे नहीं निकाल सकते बार बार उससे डिटैच नहीं कर सकते कंप्यूटर से सो इट इज़ कॉल्ड फिक्स डिस्क सो इट वॉज सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हार्ड डिस्क नाउ वी विल डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड डिस्क सो वॉट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क इज अ रीड एंड राइट स्टोरेज मीडिया दैट इज यू कैन रीड फ्रॉम एंड राइट ऑन अ हार्ड डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स हमारा हार्ड डिस्क जो होता ही है वो रीड और राइट स्टोरेज मीडिया है हम उसमें कंटेंट उसका व्यू कर सकते हैं रीड कर सकते हैं और उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं जितनी टाइम्स हम चाहें उतनी टाइम्स हम उसका कंटेंट व्यू भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रीड एंड राइट मीडिया लेकिन बिफोर एनी डेटा कैन बी रीड फ्रॉम और रिटर्न ऑन अ हार्ड डिस्क द डिस्क मस्ट भी फॉर्मेटेड तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है हमारी हार्ड डिस्क की कि उसे फॉर्मेट करा जाता है वॉट इज़ फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इन टू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स सो डैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर एंड लोकेट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क हमारी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करी जाती है इसमें क्या होता है हमारी डिस्क ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड हो जाती है जिससे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा को स्टोर और लोकेट ईजिली कर सकता है कि उसने कहाँ इन्फॉर्मेशन या डेटा स्टोर किया है और उसे ईजिली लोकेट कर सकता है वॉट इज़ द ट्रैक अ ट्रैक इज़ अ नैरो रिकॉर्डिंग बैंड That forms a full circle on the surface of a disk. Track एक पतला सा narrow सा band है जो हमारी disk के surface पर lie करता है Top पे ये होता है और ये uh, track जो होता है ये छोटे छोटे uh, parts में divide होता है जो part एक part हमारा pastry जैसे हमारी pastry होती है cake का part होता है वैसे ये track divide होता है छोटे छोटे part में and that part is known as sector. उसे बोलते हैं sector. So this was About formatting, what is formatting? Now we'll discuss second characteristic of a hard disk that is partition. So what is partition? After formatting is complete, the hard disk can be divided into separate areas called partitions by issuing a special operating system command. Each partition function as if it were a separate hard disk drive. अब क्या होता है जब हमारा फॉर्मेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम हार्ड डिस्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कमांड देके। जब हम कमांड देते हैं और हमारी हार्ड डिस्क पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ऐसे फंक्शन करता है हर पार्ट एज इफ हर पार्ट एक अलग ही हार्ड डिस्क है पार्टिशनिंग ऑफन इज द परफॉर्म टू मेक हार्ड डिस्क मोर एफिशेंट पार्टिशनिंग इसलिए करी जाती है कि हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो बढ़ जाए हमारी हार्ड डिस्क फास्टली काम करे और उस पर कोई भी ऑपरेशन हम जब परफॉर्म कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो जल्दी हो पाए और एट अ टाइम एक से ज़्यादा हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए इफ़ अ हार्ड डिस्क हैज़ ओनली वन पार्टीशन द हार्ड डिस्क इज़ यूजली कॉल्ड डिजिग्नेटेड एज ड्राइव सी जब खाली एक पार्टीशन होता है तो उसे बोलते हैं ड्राइव सी इफ द हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू टू पार्टीशन द फर्स्ट पार्ट इज डेजिग्नेटेड एज ड्राइव सी एंड सेकेंड पार्ट इज डेजिग्नेटेड एज ड्राइव डी तो हमारी हार्ड डिस्क अगर एक ही पार्ट में होती है तो उसे बोलते हैं ड्राइव सी अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होती है तो पहले पार्ट को बोलते हैं ड्राइव सी दूसरे पार्ट को बोलते हैं ड्राइव डी अगर तीन में होती है तो थर्ड पार्ट हो जाता है ड्राइव ई एंड सो ऑन सो दिस वॉज पार्टीशन इन विच वी डिवाइड अ सिंगल हार्ड डिस्क इन टू सेपरेट एरियाज नोन एज 
partitions now the third characteristic of a hard disk is defragmentation of hard disk drive if your hard disk operates slowly you may improve its performance by defragmenting the device agar hamari hard disk slowly perform kar rahi hai to hum uske parts ko combine karke uska defragmentation kar sakte hain a fragmented hard disk stores parts of a file in many different location जो हमारी हार्ड डिस्क फ्रेगमेंटेड होती है मींस डिवाइडेड होती है वो अलग अलग पार्ट पे हमारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग लोकेशन पे सेव करती है जब हमें उस फाइल को रिट्रीव करना होता है जब हम उसे ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जगह जगह जा, से जाके उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है लेकिन अगर हम अपनी हार्ड डिस्क को डी कर दें देट इज़ इफ़ वी यूज़ डी फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम टू प्लेस ऑल पार्ट्स ऑफ अ फाइल इन वन लोकेशन डिफ्रेगमेंटेशन का यूज़ करके हम पूरी फाइल को एक ही लोकेशन पर रख सकते हैं दिस रिड्यूस द टाइम द हार्ड डिस्क स्पेंड्स लोकेटिंग द फाइल इससे क्या होता है हमारा टाइम बच जाता है जो हमारा हार्ड डिस्क फाइल को ढूंढने में टाइम लगाता है अगर वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है डिफ्रेगमेंटेशन से वो टाइम बच जाता है मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैव डिफ्रेगमेंटेड प्रोग्राम दैट यू कैन यूज़ ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ्रेगमेंटेड प्रोग्राम यूज़ हो रहा है वी कैन यूज़ दैट for combining the parts of hard disk so that we can store information at one place so these were some characteristics of a hard disk that's all for today's lecture in the next lecture we'll start with working of a hard disk drive till then thank you and have a nice day